দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাকাতের গুলিতে গুরুতর আহত হওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় আনোয়ার খান নামে এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ী মারা গেছেন এ নিয়ে চলতি বছর দেশটিতে সন্ত্রাসী ও ডাকাত দলের হাতে প্রাণ হারালেন চুয়াল্লিশ বাংলাদেশি জানা যায় গত দশ অক্টোবর মসজিদে যাবার পথে দেশটির কসমো সিটিতে অন্য এক বাংলাদেশির দোকানে ডাকাতি করার সময় এলোপাথারি গুলি চালায় ডাকাত দল এতে পেটে গুলিবিদ্ধ হন তিনি পরে জোহানেসবার্গের হেলেন জসেফ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে রোববার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান এই বাংলাদেশি ব্যবসায়ী তার বাড়ি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার রসুলাবাদ গ্রামে তার পিতার নাম সিরাজুল ইসলাম খান দর্শক দক্ষিণ আফ্রিকায় চলতি বছর সন্ত্রাসী ও ডাকাত দলের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন ৪৫ জন বাংলাদেশি যারা সব হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে সে বিষয়ে জানতে আমরা কথা বলেছি আমাদের সাউথ আফ্রিকা প্রতিনিধি এস এইচ মোহাম্মদ মোশারফের সাথে তার কাছ থেকে জানবো বিস্তারিত চলতি বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তে ৪৫ জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন ডাকাতের গুলিতে এই নিয়ে দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশিরা চরম আতঙ্ক উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন এই হত্যাকাণ্ডের গুলির সাথে জড়িত খুনিরা অনেক সময় অ্যারেস্ট হওয়ার পরেও শক্তবাদী না থাকার কারণে তারা জামিনে পেয়ে অন্যত্র খুনের উৎসাহ মেতে উঠে বলে মনে করছেন এখানকার কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ দূতাবাসের এখানে আরও মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে বলেও এখানকার কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ মনে করছেন বাংলাদেশ পরিষদ অর্গানাইজেশনের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা মনে করেন এই হত্যাকাণ্ডগুলোর সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার যে নাগরিকগুলো জড়িত তাদেরকে আইনের আওতায় এনে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করে সেই ব্যাপারে প্রশাসনের সাথে